Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat kue kacang Ini enak banget dan ini bisa dicobain di rumah ya Karena bikinnya gampang Di sini aku punya kacang hijau tanpa kulit Ini udah aku rendam sekitar 1 jam Seperti ini Terus kemudian kita kukus Ini sekitar 150-200 gram ya Kacang hijaunya Ini aku akan kukus sampai empuk Kurang lebih 30 menit atau sampai matang Sambil nunggu Kacang hijaunya empuk, ini kita bikin kulitnya. Saya punya di sini dua buah ubi ungu, ini kurang lebih 150 gram ya, sampai 200 gram. Ini kita kupas, ini ubinya kecil-kecil sebenarnya. Kita kupas bersih, kemudian kita potong-potong. Ini udah aku kupas, kemudian aku cuci bersih, udah dikupas ya. Terus dicuci bersih, kita potong-potong. Sesuai selera ini kita rebus sampai empuk. Aku potong seperti ini aja. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 500 ml air. Kita nyalakan apinya. Kita rebus ya. Aku tutup supaya empuk. Cepet. Ini sudah empuk. Kita tiriskan, kemudian kita haluskan ya. Terus sampai hancur. Di sini aku akan tambahkan sekalian satu sendok makan gula. Kalau suka manis bisa ditambahkan gulanya ya, bisa dibuat lebih. Terus aku tambahkan sedikit garam, sekitar setengah sendok teh atau seperempat sendok teh ya. Kemudian kita haluskan. Kita pecah-pecah semuanya sampai tercampur rata dan halus. Ini aku akan tambahkan sekitar seperempat sendok teh vanili, bisa pakai vanili cair ya. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Ini selagi masih panas, aku akan tambahkan 150 gram tepung ketan. 150 gram itu ada berapa sendok ya kita itu? Aku pakai sendok makannya seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 10 11 itu ada 12 sendok makan ya kalau untuk lebih yakin itu bisa ditimbang 150 gram ini kita aduk sampai tercampur semuanya bisa menggunakan tangan ya ngaduknya kalau mau tangan harus bersih kemudian kita aduk ini udah bercampur seperti ini aku akan tambahkan 10 sendok makan air panas atau air termos juga bisa ya ini 100 ml atau kurang lebih 10 sendok makan aku masukin semuanya kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur ini kalau masih terlalu kering bisa ditambahkan sedikit air lagi tapi kalau kelembekan bisa ditambahkan tepungnya sedikit lagi ya sekitar 1 sampai sendok 1 sampai 2 sendok makan ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata ini aku akan aduk menggunakan tangan seperti ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata sampai nggak ada tepung yang tersisa ya ini sudah tercampur rata semuanya seperti ini ya udah cukup adonannya nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kering ya kemudian kita siapkan wadah seperti ini atau piring terserah selera terserah mau pakai piring atau nampan kemudian kita olesin telapak tangan kita dengan sedikit minyak kita olesin sampai rata ya Kemudian kita ambil adonan sekitar satu sendok segini ya. Kemudian kita bentuk bulatan. Kita bulatkan seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai, kita taruh, kita sisihkan dahulu. Sekitar satu sendok makan ya adonannya. Kita bentuk bulatan. Semuanya. Ini udah selesai semuanya, semuanya jadi 14 biji ya. Kita sisihkan dahulu. Ini kacang hijau yang udah kita kukus sudah matang ya. Seperti ini, udah matang. Ini kita akan blender. Aku masukkan ke sini. Ini aku akan tambahkan 100 gram gula merah yang udah aku sisir ya, gula merahnya. Kita blender bareng di sini semuanya.
ini aku tambahkan 100 ml air kemudian ini kita haluskan kita halus seperti ini kemudian ini kita akan masak sampai mengental ya kita tuang semuanya ke dalam panci sini ini aku akan tambahkan sedikit garam kemudian kita masak dengan api kecil aja ya dengan api kecil sampai mengental sampai bisa dibentuk adonan sambil kita aduk terus ya supaya nggak ada yang hangus di bawah gunakan api kecil aja ini aku akan tambahkan sekitar satu sendok makan minyak sekitar satu sendok makan aja ya kemudian kita aduk lagi sampai rata sampai mengental ini udah mengental ya tapi lebih mengental lagi kita buat biar bisa dibentuk buratan nantinya kemudian kita angkat ini udah mengental udah jadi satu seperti ini kita angkat kita biarkan agak dingin baru kita bentuk bulatan ya kita sisihkan dahulu ini aku akan potong kertas roti aku menggunakan ukuran piring kecil seperti ini untuk memotong ya aku taruh sini kemudian aku akan gambar biar enggak biar besarnya sama jadi aku garis pulpen -pul -pul seperti ini kemudian kita potong seperti ini ya besar ukurannya terserah selera sih kalau misalkan adonnya lebih besar juga bisa bikin lebih besar lagi ini sudah genap 14 biji posisikan dulu kemudian kacang hijau yang sudah kita buat ini kita bentuk bulatan kita olesin tangan kita dengan sedikit minyak supaya nggak lengket ya aku nggak mau menggunakan sarung plastik kemudian kita buat bulatan aku ambil segini-gini kemudian kita bulatkan selesai, aku ambil adonannya segini-gini kita bentuk bulatan seperti ini kita seterusnya sampai semuanya selesai ini sudah genap 14 biji, kemudian kita sisihkan dahulu. Aku akan olesin kertas rotinya ini dengan sedikit minyak bagian tengahnya ya. Seperti ini, sampai rata. Atasnya aja kita sisihkan ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita olesin semuanya, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku nanti pakai karakter kerang seperti ini ya untuk cetakan biar lebih bagus. Pakai cetakan apa aja boleh ya, terserah. Pokoknya punyanya apa itu yang dipakai. Nggak pakai cetakan juga nggak apa-apa, dibulat-bulatkan saja. Ini aku olesin dengan minyak sampai rata. Kemudian kita ambil satu adonan ungu, kita pipihkan seperti ini, kita tipiskan ya. Kemudian isi dengan bulatan kacang hijau. Kemudian kita bulatkan lagi. seperti ini kita bulatkan kemudian aku akan cetak menggunakan ini kerang kita tekan di sini biar membentuk seperti ini agak ditekan sedikit ya biar membentuk cetakannya pinggir-pinggirnya kita siapkan kertas rotinya kemudian kita tuang ke sini tuh Bentuknya jadinya seperti ini ya. Kita taruh sini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini gampang banget bikinnya. Dan rasanya tuh enak. Ini udah jadi semua. Hasilnya seperti ini ya. Sama yang di sini. Kemudian ini kita olesin dengan minyak. Ini kita olesin minyak itu supaya warnanya lebih cantik. Dan rasanya lebih enak ya. Semuanya kita olesin sampai rata. Kemudian setelah diolesi minyak sampai rata semuanya, kita taruh ke dalam panci stem seperti ini. 
ini kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 13 menit ya dengan api sedang aja karena ini cepat matang ini kita kukus semuanya kukus selama kurang lebih 10 sampai 13 menit Setelah 10 menit, ini kemudian kita angkat ya, kita matikan apinya, kemudian kita kukus yang berikutnya. Hasilnya seperti ini, ini kita angkat, kemudian kita kukus yang lainnya. Ini yang kita kukus yang berikutnya. Ini sudah matang semuanya, seperti itu hasilnya ya. Ini kita coba makan satu. Ini aku akan coba ya, buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, seperti ini dalamnya kacang hijaunya tuh seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Hmm. Enak banget. Top marco top. Karena bisa makannya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih.